Estamos no século da tecnologia. Já foram 21 anos inteiros que passaram nesse século em que a história se desenrolou perante os nossos olhos. E nessas duas décadas, aconteceu muita coisa importante que mudou o rumo da humanidade. Catástrofes, revoluções, guerras, crises, pandemia, enfim, muita coisa. E nessa sequência de dois vídeos, nós vamos falar as notícias mais importantes de cada ano. Desde o ano 2000 até o ano 2021. A gente sabe que muita coisa ficou de fora, mas a gente fez uma seleção aqui de notícias que a gente achou que fosse mais interessante. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Elias Atimuniak, eu sou aqui com o Alex e hoje vamos falar das notícias mais importantes do ano 2000 até 2010. Em abril de 2000, o especialista em genética Craig Venter anunciou que 99% do genoma humano havia sido decodificado. Eu realmente não sei o que é parada essa aí não, mas parece que é importante. O genoma é o material genético de uma espécie. A informação que é codificada no DNA. Ele contém todas as informações hereditárias de um indivíduo, sendo possível determinar características como a cor dos olhos ou dos cabelos. Ou pode determinar também a presença de alguma doença hereditária. Se seu pai era calvo, vai ser calvo também. E o DNA também, cara, pode mostrar que doenças você tem uma predisposição a ter, né? Aí tu já começa a se cuidar, né? Pô, é tipo um livrozinho, né, cara? Tipo o contexto da tua vida, né? Antes de tu nascer, né? É um manual de instruções de como fazer você, né? E o que aconteceu lá no ano 2000 foi que o cara conseguiu ler esse código, né? Isso é muito legal, né, cara? É, é, é o cara lendo o código do, do ser humano, né? E em 2001 tivemos aí a notícia que todos nós nós sabemos os ataques terroristas de 11 de setembro. Essa talvez a notícia mais impactante de todo o século 21. Foi uma parada extremamente bizarra. E que mudou os rumos da humanidade realmente, né? É, pois é, mano. Tem muito historiador aí, muita gente aí da academia que diz que foi aí que começou o século 21. É verdade, né? Antes disso era o como é, como é que era o mundo, eu nem lembro, né? Eu nem sei também, eu também era muito criança para saber. Mas tipo, a galera fala que você viajava de uma forma diferente, a segurança foi totalmente reinterpretada no mundo, né? Sim, é, é verdade, cara. É porque se tu vê uma parada dessa, como é que os caras fizeram o um negócio? Os caras pegaram um avião e jogaram o um avião no, no maior prédio do mundo, lá em Nova York, cheio de gente, cara. Isso é uma parada de videogame, tá ligado? De, de filme, mano. Se fosse pra ter uma terceira guerra mundial, seria o um ponto, né, é, cara? seria ali. Todo mundo ficou apreensivo, né? É, é verdade. Naquele dia, dois aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas. Até então, um dos maiores prédios do mundo. E um terceiro avião caiu no Pentágono, lá em Washington, e um quarto avião que tinha como destino a capital dos Estados Unidos, caiu em um campo na Pensilvânia. No total, nesse dia, morreram 2.996 pessoas e outras 25 mil pessoas ficaram feridas. E em 2002, o euro entra em circulação. Logo no primeiro dia de 2002, 12 países da União Europeia adotaram o euro, deixando para trás suas moedas nacionais. Um total de 308 milhões de pessoas começaram a usar o euro a partir desse dia, o que foi a maior transição monetária da história da humanidade. E a próxima vai ser o Bitcoin. E atualmente, o euro é a moeda oficial de 19 de 27 países da União Europeia. E é uma moeda forte, né? Exatamente, cara. É uma moeda extremamente forte, mano. E em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque. Em fevereiro de 2003, os Estados Unidos argumentaram perante a ONU que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Argumento que seria usado para dar início a uma ofensiva em solo iraquiano. E em março, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, anunciou ao mundo o início da segunda guerra guerra do Iraque. E a existência dessas armas de destruição em massa nunca foi provada e esse conflito terminou em 2011. Estima-se que essa guerra causou em torno de um milhão de mortes. Olha só os Estados Unidos aí, ó. Saf... Os Estados Unidos são tudo safadão, mano. Esses caras aí ficam usando desculpinha aí, ficam aproveitando os outros aí e invadindo é, os, os lugares aí, mano. Matando todo mundo, ninguém fala nada. Pois é, ninguém falou nada sobre isso aí, né? Um milhão de pessoas, é muita gente, cara. Mas em 2004, nasce o Facebook. Quatro nerds virgão de Harvard nos Estados Unidos criaram uma plataforma que permitia que alunos da Universidade de Harvard se comunicassem através dos seus perfis. E aí o acesso foi sendo estendido a outras universidades e pouco a pouco foi virando o que é hoje. A rede social mais bugada do mundo. Pior que é verdade, né, cara? E em 2005 nasce o YouTube. Esse aí não é bugado, não. O YouTube, a galera fala que mal do YouTube, que é bugado, que não tem suporte. Vai fazer conteúdo pro Facebook, mano, pra você ver. O YouTube foi criado em 2005 por três ex-funcionários do PayPal e no ano seguinte foi vendido para o Google por 1.6 bilhões de dólares. Caraca, hein? Em um ano? Em um ano, tá vendo aí? E em 2006 a notícia mais importante foi da execução de Saddam Hussein. Como a gente falou, os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. E no final daquele mesmo ano, Saddam Hussein 
Hussein foi capturado. Ele foi julgado pelo Tribunal Especial Iraquiano e acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de 148 xiitas iraquianos em 1982. E em 5 de novembro de 2006, ele foi condenado à morte por enforcamento. E em 2007, tivemos uma parada aí que pareceu com 2020, mas na forma aí da economia. Tivemos a crise do subprime e início da recessão global. Essa crise financeira foi desencadeada em julho de 2007, a partir da queda do índice Dow Jones, que aconteceu porque muitos bancos foram à falência por causa de ativos ligados a empréstimos hipotecários. E essa queda repercutiu fortemente sobre as bolsas de valores no mundo inteiro, jogando o planeta em uma enorme crise. E impressionante é que essa crise o Brasil até hoje não conseguiu sair dela, né? Caraca, é verdade, né? O Brasil tá sempre em crise, né, velho? E em 2008, o Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele foi o 44º presidente dos Estados Unidos e também o primeiro homem negro a ocupar essa posição. Foi uma parada extremamente grande. Ele foi um ótimo presidente, mano. E ele também ganhou no ano seguinte o Nobel da Paz. E em 2009, o Michael Jackson morreu. Em novembro de 2009, o rei do pop foi levado para o hospital de Los Angeles, onde teve uma parada cardíaca e foi declarado morto aos seus 50 anos de idade. A autópsia viria a concluir que a causa da morte do artista foi uma overdose de remédios administrados pelo seu médico pessoal. Ou seja, o cara, o cara tomou muito remédio, aí deu merda. Eu lembro que a galera culpou muito esse médico aí, né? Nem sei o que que deu. Pois é, ou, ou se ele morreu mesmo, né? É porque imagina, esse cara aí teve uma vida sofrida, mano. O pai dele explorava ele, aí depois ele teve essa doença, ele teve altas doenças. Caraca, era sinistro o Michael Jackson, mano. É, a vida dele não foi fácil não, cara. Com tudo isso aí ele ainda mudou de cor, né? É, o ainda mudou de cor, mano. É incrível, né, cara? E em 2010 tivemos a Primavera Árabe, que foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos no Oriente Médio e Norte da África. Essa revolta começou na Tunísia, quando o jovem ateou fogo ao próprio corpo, como forma de protesto contra as condições de vida no país. E aí foi igual acontecer no Brasil em 2013. Começou a pipocar protesto em todo lugar, como no Egito, Líbia, Argélia, Iraque, Jordânia, Omã, Iêmen, Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita e Sudão. E esses protestos derrubaram até alguns chefes de Estado, como o presidente da Tunísia, Zine El Abd Ben Ali, que fugiu para a Arábia Saudita, o presidente do Egito, Mubarak, que renunciou, e o presidente da Líbia, Muammar al-Gaddafi, que foi morto em um dos protestos. Ou seja, os caras fizeram um avalanche lá, mano, tem que fazer isso aí mesmo. É engraçado, né, que tipo, o país tá na merda, aí um protesto gigante acontece, aí do nada fica bom, né? Os caras do nada resolvem trabalhar, né, mano? Bando de político safado, mano. Tipo, no Chile, teve uns protestos lá em 2019, lá, só melhorou, né, não? É exatamente, melhorou muito, né? É, é porque é sinistro mesmo, os caras não querem trabalhar não, mano. Mas o que só tá melhorando é esse canal aqui, rapaz. Esse canal aqui, ó, se tiver protesto nos comentários aí, vai, vai ser bom, porque vai dar mais engajamento. Mas nem tem que ter protesto não, porque o canal já tá bom demais. Então dá like, se inscreve e até amanhã. Tchau!